നമസ്കാരം വിസ്മയ കാഴ്ച സൃഷ്ടിച്ച് സൂര്യഗ്രഹണം കേരളത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആയിരങ്ങൾ സൂര്യഗ്രഹണം വീക്ഷിച്ചു എന്നാൽ എല്ലാവിധ മുൻകരുതലുകളെയും നിഷ്ഫലമാക്കി വയനാട്ടിൽ സൂര്യഗ്രഹണം കടന്നുപോയി നൂറ്റാണ്ടിലെ രണ്ടാമത്തെയും ഏറ്റവും മനോഹരവുമായ കാഴ്ചയായി ഇത്തവണത്തെ വലയ സൂര്യഗ്രഹണം ഒൻപത് വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വലയ സൂര്യഗ്രഹണം വ്യക്തമായി കേരളത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും അനുഭവപ്പെടില്ല ചന്ദ്രന്റെ നിഴൽ വീഴുന്ന പാത്ത് ഓഫ് ടോട്ടാലിറ്റി എന്ന പ്രത്യേക പാതയിൽ മാത്രമാണ് ദൃശ്യമാവുക പ്രധാനമായും കേരളത്തിലും തമിഴ്നാടിന്റെ ചില പ്രദേശങ്ങളിലും ശ്രീലങ്കയിലെ ജഫ്ന തുടങ്ങിയവയാണ് വലയ സൂര്യഗ്രഹണം കടന്നുപോയ ഭൂവിഭാഗങ്ങൾ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകലെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് സൂര്യന്റെയും ഭൂമിയുടെയും നേർരേഖയിൽ വരുമ്പോഴാണ് വലയഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങളുടെയും കോണളവ് പൂർണ്ണഗ്രഹണത്തിന് സമാനമായിരിക്കുമെങ്കിലും ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അകലെയായതിനാൽ സൂര്യനെ പൂർണ്ണമായി മറക്കാനാവില്ല ഒരു വലയം ബാക്കിയാകും സൂര്യന്റെ പ്രതലം മറച്ച് ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രനെ ചുറ്റുമായി കാണുന്ന സൂര്യന്റെ കൊറോണയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ പ്രകാശ വലയം റിംഗ് ഓഫ് ഫയർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ വലയം കേരളത്തിൽ രാവിലെ ഒൻപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് മുപ്പത് വരെ ദൃശ്യമായി കേരളത്തിലെ വടക്കൻ ജില്ലകളായ കാസർഗോഡും കണ്ണൂരും വയനാട്ടിലും ഏറ്റവും വ്യക്തമായി സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകും എന്നറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് ഈ ജില്ലകളിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തിയിരുന്നത് സോളാർ കണ്ണടകളും ടെലിസ്കോപ്പും മറ്റു അൾട്രാവയലറ്റ് ഫിൽട്ടറിംഗ് സംവിധാനങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ വയനാട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ജനങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായും നിരാശരാക്കിക്കൊണ്ടാണ് സൂര്യഗ്രഹണം കടന്നുപോയത് അപ്രതീക്ഷിതമായി അന്തരീക്ഷം മേഘാവൃതമായതിനാൽ ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ പോലും ആർക്കും ഗ്രഹണം കാണാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു മഞ്ഞു മൂടിയ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് പുറമെ തൊട്ട് തലേന്ന് രാത്രി പെയ്ത മഴയും ആകാശവിസ്മയം കാണാനെത്തിയവർക്ക് തിരിച്ചടിയായി കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ മാനന്തവാടിയിലെ ചില ഇടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് വലയഗ്രഹണം കാണാനായത് രാവിലെ എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് നാലു മിനിറ്റായപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ചെറുവത്തൂരിലാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യം ഗ്രഹണം കാണപ്പെട്ടത് ഈ ചരിത്ര സംഭവത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ ആയിരത്തോളം ആളുകളും മാധ്യമങ്ങളും ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു ഇവർക്കായി ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ചെറുവത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും സംയുക്തമായി വൻ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത് നിരീക്ഷകർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സാന്നിധ്യവും ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു ഒൻപത് ഇരുപത്തിയാറോടെയാണ് വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ പൂർണ്ണമായി വലയ സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമായത് നൂറ്റാണ്ടിലെ രണ്ടാമത്തെ വലയ സൂര്യഗ്രഹണം രണ്ടര മിനിറ്റ് വരെ നീണ്ടു നിന്നു മറ്റിടങ്ങളിൽ ഭാഗിക ഗ്രഹണമായി പതിനൊന്നേകാൾ വരെ ദൃശ്യമായി പുരാതന കാലം മുതൽ തന്നെ നിരവധി അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും സൂര്യഗ്രഹണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രചാരത്തിലുണ്ട് ഇതിന് ആക്കം കൂട്ടുന്ന വിധത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ തന്നെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് പ്രത്യേക രശ്മികൾ പുറപ്പെടുമെന്ന വാർത്തയും പ്രചരിച്ചിരുന്നത് ഇതും ജനങ്ങളിൽ ആശങ്കകൾക്കിടയാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഗ്രഹണ സമയങ്ങളിൽ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് സൂര്യനെ നോക്കുമ്പോൾ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ കണ്ണിൻ്റെ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനിടയാക്കുകയും ഇത് ക്രമേണ കാഴ്ച നഷ്ടമാകുന്നതിനും കാരണമായി തീരുന്നു എന്നതല്ലാതെ ഗ്രഹണ സമയത്ത് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന യാതൊരുവിധ രശ്മികളും സൂര്യനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നില്ല എന്നതാണ് ഗവേഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ മൂന്ന് വലയ സൂര്യഗ്രഹണങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത് ആദ്യത്തേത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജനുവരി പതിനഞ്ചിന് തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ദൃശ്യമായിരുന്നു ഇനി ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ അവസാനത്തെ വലയഗ്രഹണത്തിനായി രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ കാത്തിരിക്കണം ഇത് കോട്ടയം കേന്ദ്രമായി മധ്യകേരളത്തിൽ ദൃശ്യമാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ട്രൂ ടി